はい、えー、今日はですねモデルさんに協力をいただいて、えー、髪の毛の描き方行ってみたいと思います、えー、画面映ってるかなこの辺にこの辺に今ちょうどね横向きのポーズなんですけれどもえー、どこから行こうかなはいこの辺からいきますえー、と前髪そして後ろに束ねてるんですけれどもあのいくつかのパーツに分かれます今回の場合ですとこれがまず前髪ですねちょっと顔も少しだけこう描きながらこの辺鼻口でこの辺耳こんな感じですかねで首につながるとはいこんな感じでここで結んでいてはいちょっと肩にかかるかなーくらいこんな感じの。はい、入ってますかね。こんな感じの髪型になっています。で、ポイントなんですけれども、まず前のこの部分、えー、前髪の部分ですね。で、なんかこう触覚みたいなのがこう垂れていると。触覚があって、耳があって、耳の後ろで束ねている。で、この全体の流れというか、こういう筋ですね、を意識しながら、できるだけ息の長いストロークで、例えばここが生え際です生え際から後ろへ向けてこういう大きな流れがありますで、えー、今光が右上から当たってるんですけれどもそのハイライトですね、えー、今この辺がこの辺の帯というか、えー、ハイライトのバンドができている感じですつまりここを抜いて他を描いていきます特にこのゴムで留めているポニーテールみたいに止めているここへ向けての、えー、線が集積する場所ですねこの部分、えー、ここは結構ねしっかりとそして髪の毛をいくつかの束に分けて捉えていくといいかもしれません、はい、例えば今これ上の上の部分を1つ2つ3つ目そして4つ目で5つ目で下の耳の下の部分この辺ですかねちょっと耳も描いておきますねはいこんな感じででこの後ろの襟足、えー、大きな流れの下側ですねここもちょっとハイライトが入ってるんですねこの辺りにハイライトが入っていてでちょっと持ち上げてゴムにつながるとはい形が集まるところ特にね大事に。えー、線がね髪の毛のこの束がどっちが上でどっちが下かっていうのを、はい、よく見ながら形を捉えていきますで、えー、できるだけ息の長い線っていうかこう始まりから終わりまでをワンストロークでこうつなげていけるとよりいいんですよねでここは、えー、少しこう髪の毛がはみ出ているというか遅れ毛っていうんですかね少しこうふわっとした産毛みたいなのがいくつか耳の下後ろ側、えー、ちょっとこうねあったりするのも見逃さずに髪の毛の生えている方向性に合わせて柔らかい質感を意識しながら捉えていきます。特にこの生え際ですね生え際は少しこう線が柔らかくなるように意識して捉えていきます逆に、えー、とこのハイライトの周りですね例えば今ハイライトこのパート残しましたけれどもそれ以外の部分この辺とかは思い切って強い調子で、えー、大きな流れを捉えていきますこんな感じかな特に、えー、形の始まるところ終わるところ大事にしましょうこんな感じかなで場合によっては今これね 6B、えー、ユニの 6B 使ってるんですけれども暗く見える例えばこれで言うとこの辺暗く見えるんですねこの辺まとめてちょっと調子を,調子をつけてみますこんな感じででこれ色塗りなので、えー、タッチの向きとかはえー、私右利きなので右上から左下へっていうストロークですがその後また髪の毛の流れ,流れに沿って筋を入れていきますはいでこれ前髪ですね前髪も結構光が当たっているのでその流れに沿って
で前髪がこの後ろの後ろのこの結んでいるこのパートへ向けてここから始まってるんですけれどもそれにちょっとかぶさる感じですかねでここが前髪、えー、目にちょっとかかってるそういったヘアスタイルなんです、はい、すいません、えーちょっとね、動画の方が手違いで途中で切れちゃってたみたいなんですけれども、えー、だいたいこんな感じで、えー、その先ですね、えー、結んでるあたり、仕上げてみました。はい。あと、いくつか、えー、髪の毛だけちょっと、えー、書いたのがあるので、お見せしたいと思います。はいえー、もう一本ですね髪の毛モデルさんを使った髪の毛編ありますのでそちら、えー、次回ご覧くださいそれではまた次の動画でお会いしましょうさようなら